আকাশ আজ মেঘলা চারিদিকে দেখো আকাশটা দেখেই মনে হচ্ছে খিচুড়ি খাই খিচুড়ি খাই ওয়েদার আর কি আজকের ব্লগটা দেখে তোমাদের মনে হতে পারে দিদি ভাই কত ব্লগ শ্যুট করে রেখেছে যে দাদা ভাই থাকাকালীন সেগুলো শেয়ার করতে পারিনি দাদা ভাই বাইরে চলে যাওয়ার পরে সেগুলো শেয়ার করছে অ্যাকচুয়ালি এই এই পার্টগুলো কিছু কিছু পার্ট মিস হয়ে যায় যে যেগুলো হয়তো বা আগে পরে দেব বলে আর দেওয়া হয় না তো এই পার্টগুলোই আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আজকের এই ভিডিওতে আকাশ একদম মেঘলা মেঘলা ওয়েদার ঘন্টু এখানে রেডি হয়ে গেছে ঘন্টুর বাদাম এখানে ফোন টিপছে তাই তো ঘন্টু স্কুলে যেতে চাইছে না ঘন্টু স্কুলে যেতে চাইছে না কেন ঘন্টু কি হয়েছে ঘন্টু অনেকদিন স্কুল যায়নি তো ওই জন্য ঘন্টুর একটু জং ধরেছে ঘন্টু রেডি হয়ে বসে আছে কিন্তু এখনো গাড়ি আসেনি এক্ষুনি চলে আসবে ভালো মেয়ে সেটা রান্না করতে দিলেই বোঝা যায় কারণ হচ্ছে মানে যেই হাত দিয়ে ধরবে মাছ সেই হাত দিয়ে হয়তো বইটা ধরে ফেললো বা যেই হাত দিয়ে মাংস ধরলো সেই হাত দিয়েই আবার চিনিতে হাত দিয়ে দিল এরকম ধরনের তো যেই দিন আমি রান্না করতে দিই সেদিন আমার হালাত খারাপ একদমই অবস্থা খারাপ হয়ে যায় গোছাতে গোছাতে ধুতে ধুতে নিজেদের তো কিছু করতে হয় না নিজেরা তো জাস্ট মানে ধরো করে ছেড়ে দিল হেল্পার আছে বা যারা স্টাফ রয়েছে তারা ক্লিন করে তো নিজেদের তো কিছু করতে হয় না সেই জন্য আর আমি তখন স্টাফ হয়ে যাই আর উনি হয়েছে হেড শেফ Myself, my name is Arshi Saha. I am four years I am five years old. I am a girl. I study in I study in St. Augustine Day School. I study in UKGB. My favorite color is orange. My favorite food is lychee. My favorite food My favorite fruit food is biryani. My favorite fruit is আরশি ম্যাডামকে দেখো না কি আরাম নিচ্ছে বডি মাসাজ হচ্ছে আর ওনার আরাম দেখে আমার তো ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল এমন মাসাজ কার না ভালো লাগে বলো অ্যাকচুয়ালি আমি যখন মাসাজ নিচ্ছিলাম তখন আরশি আমাকে বলছিল মাম্মা তুমি যখন নিচ্ছ তোমার কি হয়েছে আমি আমার হাতে পায়ে ব্যথা হয়েছে তো সেই জন্য বলছে তাহলে আমারও তো হাতে পায়ে ব্যথা হয়েছে আমি স্কুলে যাই আমি পড়াশোনা করি আমি কত লিখি তাহলে আমারও তো হাতে ব্যথা করছে তো আমি ওই ম্যাডামের সাথে কথা বলছিলাম যে বাচ্চাদের এগুলো করালে কোনো প্রবলেম আছে নাকি বলো না এটা জাস্ট রিল্যাক্সিং ম্যাসেজ মানে ও ওকে জাস্ট এমনি ও বায়না ধরেছে তাই ওকে করিয়ে দিচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি ম্যাসেজ করাতে এসেছিল হচ্ছে আমার তো দেখো না আর উনিও শুয়ে একদম আরাম নিচ্ছে আমি যেভাবে অতক্ষণ কোথাও যায়নি আমার পাশে চুপটি করে বসে বসে দেখছিল কি করছে ওদের না এইসব ব্যাপারগুলোতে বেশ ইন্টারেস্ট কোথায় আমি কি লিপস্টিক করি সেটা ওকে পড়তে হবে আমি কিভাবে চুল আচরাই সেটা ওকে আচরাতে হবে আমি কীরকম কালার ড্রেস পরেছি সেটা ওকে পড়তে হবে এইরকম ধরনের আর কি মানে যেরকম দেখে ওটাই আর কি ও করার চেষ্টা করে বা ও ভাবে যে ওটা করলেই ওকে হয়তো বেশি ভালো লাগবে মানে একটু অন্য ধরনের আর কি আশির ক্ষেত্রে আমি এই ব্যাপারটা খুব ফিল করি যে যেটা আমি ওর সাথে করি সেটা ও যখন পুতুলের সাথে খেলে ও কিন্তু সেম ওই জিনিসটাই পুতুলের সাথে করে তো ও যখন ক্লাসে টিচার যেরকম পড়ায় যেরকম করে পড়ায় ও সেই রকম করে মাঝে মাঝে এসে সেটাই বাড়িতে ওই ওর পুতুলের সাথে সেটাকে ট্রাই করে ওর ডান্সের টিচার ওকে যেভাবে ডান্স শেখায় ও সেভাবেই ওর বেবিটাকে ডান্স শেখায় মানে বো হয়তো বা কোনো এক সময় বকলো তো সেটাই ও আবার ওর পুতুলের সাথে করে সেই জিনিসটা আমি আসি ক্ষেত্রে খুব ফিল করি যে এটা বাচ্চাদের মনে হয় এরকমই হয় আমার মনে হয় সব বাচ্চারাই এইরকম হয় এই দেখো বলতে বলতে চলে এসেছে তোমাদের আর শিরানি 
কেমন লাগছিল এই মাসেজটা পেয়ে খুব ভালো আর সিরানি ঠিক এটা ঠিক বাবা কখনো কখনো মনে হয় সত্যি এত এনার্জি ওর কোথা দিয়ে আসে আমাকে একটু এনার্জি ধার দেওয়া উচিত আমি ওকে মাঝে মাঝে বলি তোর এনার্জি থেকে আমাকে একটু এনার্জি ধার দে যাতে আমি সারা দিন তোর মতো এনার্জি পাই এক মিনিট ঘুম ছাড়া এক মিনিট ওকে স্থিরভাবে দাঁড় করানোটা খুবই কষ্টকর খুবই কষ্টকর শুধু খাওয়া দাওয়ার ভিডিও হচ্ছে আজকে রান্না হয়েছে হচ্ছে ডুমুর সেই ডুমুর কেমন খেতে মাউনেসকে ডুমুর রান্না করেছে কেমন হয়েছে আসি আসির জন্যই অ্যাকচুয়ালি ডুমুর আসি বইয়ে পড়েছে ফিক এবার ফিক পরে সেই আরো এক দেড় বছর ধরে শুধু ডুমুর খাবো ডুমুর খাবো একবার তো চাকদা গিয়ে ডুমুর আনা হলো যজ্ঞ ডুমুর তারপরে ওটা আর খাওয়া হয়নি ওটা পুরোটাই ধরে ফেলে দেওয়া হয়েছে তারপরে দশ টাকা প্যাকেট নিয়েছিল ওটাও এটাও দশ টাকা প্যাকেট নিয়েছে এটা নিয়ে এসছো চাকলার থেকে বলো হ্যাঁ এটা নিয়ে এসছো হচ্ছে চাকলা থেকে লোকনাথ বাবার মন্দির থেকে লোকনাথ বাবার ওখানে অনেকগুলো ছিল না এটাই তো অ্যাকচুয়ালি ডুমুর না হ্যাঁ এটা ডুমুর ওটা জগ ডুমুর হুম একদম আমিও ফার্স্ট টাইম ডুমুর খাচ্ছি আমিও আমি খুব সুন্দর হয়েছে দারুন দারুন পাস ডুমুর 10 এ 10 হ্যাঁ ফ্যান চালাও বিকেলে কাজ বাজ সেরে গিয়েছিলাম হচ্ছে একজোড়া শাখা দেখতে শাখা বাঁধাবো আবার একজোড়া সবসময় পড়ার জন্য আমি তোমাদের এর আগেও একটা ব্লগে শেয়ার করেছিলাম যে আমি শাখা বানাতে দেব কিন্তু তখন টাইম এতটাই কম ছিল যে আমি কিছুই করে উঠতে পারিনি বানাতে দিয়ে এসেছিলাম তারপর সেই ডিজাইনটা আবার পছন্দ হয়নি সেটাকে আবার ক্যান্সেল করে আবার আমি নতুন একজোড়া শাখা বানাবো বলে প্রিপারেশন নিয়েছি তো সেই জন্য গিয়েছিলাম হচ্ছে মার্কেটে শাখা দেখতে আর এখানে মার্কেট থেকে ঘুরতে ঘুরতে আসার সময় সোদপুরেই আমি যেই দোকানটা থেকে শাড়ি কিনি তো সেই দোকানটা এই দাদা এই শাড়িগুলো নতুন এবার একটু তুলেছে কালেকশান তো সেই দেখে এসছিলাম যে পুজোতে কী কী কালেকশান আছে এই গ্রিন কালারের শাড়িটা আমার এত ভালো লেগেছিল কিন্তু আমি ভেবেছিলাম কি আর একটু লাইট কালার হলে ওটা ভালো লাগবে দেখতে তো আমি বলেছিলাম যে দাদা আপনি এটা একটু রেখে দিন আমি বিকেলবেলা এসে কালকে বিকেলবেলা এসে একবার দেখে হয় আপনার কাছে যদি লাইট কালার থাকে উনি বলেছিল ওনার কাছে একটা লাইট কালার আছে তো উনি এনে রাখবে তো বিকেলবেলা পরের দিন আমি যখন বিকেলবেলা আবার গেছি ওই শাড়িটা আনতে ওটা আর ওনার কাছে আমি পাইনি মানে উনি ওটা বিক্রি মানে বিক্রি হয়ে গেছে আমার জন্য তো আর রেখে দেবে না মানে কাস্টমার পেয়ে গেছে বিক্রি করে দিয়েছে তো কিছু আর বলা নেই কিন্তু ওই গ্রিন কালারের শাড়িটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল ভীষণ ভালো লেগেছিল আর কি ওনার দোকানের শাড়িগুলো ভীষণ সুন্দর এই ব্লু কালারের শাড়িটাও ভীষণ পছন্দ হয়েছিল কিন্তু ব্লু কালারের যেহেতু আমার কাছে শাড়ি আছে দু তিনটে তো সেই জন্য আমি গ্রিন কালারটাই কিনতে চাইছিলাম গ্রিন কালারের শাড়ি অলমোস্ট আমার কাছে নেই বললেই চলে তবে এই ব্লুটাও ভীষণ সুন্দর ছিল কিন্তু গিয়ে দেখি এই তিনটের একটাও ওনার দোকানে ছিল না তিনটেই বিক্রি হয়ে গেছে পুজোর মার্কেট বুঝতেই পারছো একদম রমরমা মার্কেট তো এই শাড়িটাও ভীষণ সুন্দর লাগছিল আমি দাদাকে বলে এসছি যে যদি আবার এরকম শাড়ি আসে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই ফোন করবেন আর এই দাদার কাছে আমার নাম্বার আছে তো সেই কারণে কোনো প্রবলেম হয় না আর নতুন কোনো আলে কালেকশান আসলেই আলেকশান বলছিলাম কালেকশান আসলেই আমাকে ফোন করে যে নতুন কালেকশান এসছে তো আমি যদি নাও আনি গিয়ে একটু দেখে আসি ভালো লাগে আর কি আর আশির বাবা আর আমরা সবাই একটু বেরোচ্ছিলাম কাজে এবার বলতে পারে ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছে কেন ব্যাগটা দরকার ছিল তো সেই জন্য ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম বেরোতে বেরোতে আসি এখানে টিকিট কেটে আশির বাবার আকে পকেটে না দিয়ে আসি নিজেই পকেটে ঢোকাচ্ছিল তাই তো আমি তো আমরা কোথায় গেছিলাম একটা কাজে বেরোচ্ছিলাম তুমি তো ভুলে গেছো অনেকদিন আগে বাবার সাথে গেছিলাম তো তারপরে কাজটা সেরে আমরা ওই বাড়ি থেকে ছেলে চলে যাবে রাতে আবার মটন রান্না করেছে আলু ভাজা উচ্ছে আলু ভাজা খেয়ে দিয়ে তারপরে বাড়ি ফিরেছি চাটনি হয়েছিল আরশির জন্য আরশির চাটনি খেতে ভীষণ পছন্দ করে তো কোনো কিছু হলে আরশির মেনুতে চাটনি থাকবে সেই জন্য চাটনি ফাটনি করে সব কিছু খাওয়া দাওয়া করে আমরা রাতের বেলা বাড়ি ফিরেছি আর বাড়ি ফিরে দেখি আরেক বিপদ এখানে কারেন্টে জল মানে জলে কারেন্ট হয়ে গেছে কি বিপদ ভাবো মানে এটা আমরা সত্যি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে গেছিলাম যেটা কি করে সম্ভব হঠাৎ করে বাড়ি ফিরতেই যে যখনই জলে হাত দিয়েছি হাতটা কেমন চিনচিন করে উঠলো এবার মামি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে এটা কী করে হলো তো আশির বাবা 
এই ঘটনাটা আমি তোমাদের সাথে অন্য একটা ব্লগে শেয়ার করব কারণ এইটুকু ব্লগে এটা শেয়ার করা সম্ভব হয় না তোমরা কিন্তু মানে বাচ্চাদের এই জল ফল থেকে ভীষণ সাবধানে রেখো কারণ আমি এই ব্যাপারটা ফেস করেছি এটা ভীষণ ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সাথে এই ঘটনাটা আমি তোমাদের অন্য একটা ব্লগে শেয়ার করব বাচ্চাদের হঠাৎ করে কখনো জল ধরতে দেবে না এটা আমার রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে